Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Y entonces daríamos entrada para que nuestros compañeros usuarios, que son aliados leales al Sindicato Mexicano de Electricistas, y que marchamos juntos en contra de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad y las altas tarifas eléctricas, hagan uso de la palabra y expongan sus planteamientos. Entonces, en primer lugar, le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Alfonso Mancilla de la Asamblea Nacional. Y nosotros en, en esta ocasión queremos mencionar que hemos realizado varias movilizaciones. Eh, movilizaciones el día 7 de febrero y el pasado lunes a las oficinas de la CFE, de Profeco y a la Cámara de Diputados. Como resultado de estas movilizaciones se abrieron mesas de trabajo en la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Gobernación. Y nosotros planteamos que el problema que tenemos, el hostigamiento, la amenaza, las habilidades de la Comisión Federal de Electricidad que realiza día a día para los cortes arbitrarios, para los cobros ilegales, van a cesar una vez que haya verdaderamente un trabajo de cambios legislativos, una asumir la responsabilidad de, los, de las diferentes instancias como la CFE, Profeco, la, la Procuraduría General de la República, en el sentido de parar todos estos actos de criminalización de cualquier protesta de los usuarios. Y nosotros hemos presentado a la Cámara de Diputados, hemos establecido una mesa de trabajo, donde planteamos seis aspectos nodales para resolver el problema de la energía eléctrica, sin la cual no podemos parar lo antes dicho. Uno de ellos es la renacionalización de la industria eléctrica conforme a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ponga un alto a la privatización de la energía eléctrica. Dos, exigir tarifas eléctricas social justa y borrón y cuenta nueva, o sea que deben de considerar las condiciones sociales, económicas, culturales y de territorio para fijar una tarifa y considerar por lo menos 200 kilowatts gratuitos para los usuarios de bajos ingresos, subempleados, desempleados o los que no reciben propiamente un salario. Tres, acceso a la energía eléctrica como un derecho humano a rango constitucional, conforme al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuatro, que sea la Cámara de Diputados con la participación social la que fije las tarifas eléctricas y no la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cinco, alto a los megaproyectos que no respetan las opiniones y decisiones de las diferentes comunidades afectadas. Y seis, definición del organismo público descentralizado que proporcionará el servicio en la zona centro del país y que nazca financieramente sana y contrate a los trabajadores electricistas en resistencia. Este punto es de donde nosotros desarrollamos la alianza natural con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero estos trabajos que hemos tenido con la Cámara de Diputados nos enfrentamos a una actitud burocrática, a un desinterés desde nuestro punto de vista, ya que hay suspensión de las reuniones sin justificación alguna y tal parece que la Cámara de Diputados solo utiliza este espacio para el desahogo de los usuarios ante las arbitrarias de la CFE, sin entrarle al meollo del asunto y a fondo para la solución de este problema. La Procuraduría Federal del Consumidor no se queda atrás, hemos tratado de solicitar audiencia con el Procurador sin tener ningún éxito hasta el momento y solamente nos, nos mandan a funcionarios a hacer discusiones sin sentido. Nuestras exigencias con la Profeco es de que hagan, lo, giren las instrucciones a la CFE para el respeto de nuestra queja, porque llega a CFE y no respeta ningún documento que hayamos tramitado ante Profeco realizan los cortes, amenazas y hostigamiento a los usuarios. Y nosotros decimos que la Profeco debe de asumir su papel de conciliador, girando el oficio a la CFE en cuanto nosotros ingresamos 
eh, la queja por ventanilla y nosotros exigimos que se haga respetar el artículo octavo de nuestra Constitución, que es el derecho de petición. Y no estar, no estar esperando los procedimientos internos de, la, de Profeco para comunicarle a CFE y entonces ellos supuestamente actúan en no realizar cortes a los usuarios. Ante todas estas actitudes, nosotros hemos intensificado la organización de los comités de usuario por calle, colonia, delegación y tenemos programadas acciones a realizar en las oficinas de la CFE y Profeco para hacer respetar nuestras quejas y la cultura de la, de la legalidad. Por lo pronto, vamos a participar en la marcha convocada por el Movimiento por el Rescate de la Nación el 18 de marzo de 2013, que está programada a las 17 horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Y terminamos diciendo, nosotros hacemos responsables a las autoridades de la CFE, Profeco, PGR y las que resultan responsables de cualquier acción represiva, las amenazas y hostigamientos que sufran los usuarios de energía eléctrica por la protesta contra los cortes de luz, contra la instalación de los medidores digitales y los cobros ilegales de la CFE. Porque queremos dejar en claro, la CFE no tiene facultad para cobrar la luz en la zona centro del país, así sea un peso. Por esa desvergonzada sentencia que sacaron los, la, la tremenda corte en, eh, contra el Sindicato Mexicano de Trabajadores, en la cual no se reconoce al patrón sustituto, por lo tanto, no tenemos proveedor sustituto. Gracias. Muchas gracias. Eh, para abordar en el tema, le vamos a dar uso a la palabra al compañero Leopoldo, Leopoldo Vargas, de la delegación Gustavo Amadeo. La extinción de luz y fuerza del centro por un decreto ilegal, por consecuencia, ha afectado a todos los usuarios de la zona centro. Por tal motivo, nos vimos en la imperiosa necesidad de organizarnos como usuarios y así formar la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Actualmente estamos en aproximadamente 12 ciudades de la República. Nuestras demandas son la renacionalización de la industria, una tarifa social justa, la conformación de una nueva empresa que dé servicio a la zona centro, zona centro morrón y cuenta nueva, no a los medidores de preparo, no a los cortes, no al robo de las líneas de cobre, que es lo que están haciendo los contratistas de CFE, se roban el, el, co, el cobre y cambian por aluminio lo que afecta la, a la energía eléctrica de, los, de las viviendas. No queremos el aluminio. Nosotros estuvimos una, en la primera mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación el día 7, en la cual el subsecretario Luis Enrique Miranda se negó a darnos una minuta. Prometió que él iba a cumplir lo que nos, lo que nos prometía en ese momento. Y, pues algunas cosas sí las ha cumplido, por ejemplo, el mismo día 7, que detuvieron al compañero Nataliel en Chiapas, en Tonalá, operó el señor y ese mismo día salió, él había prometido que entre el día 7 y el día 8 quedaría libre el compañero Nataliel, eso no lo cumplió. Pero, respecto a los cortes, nos prometió que a partir del día 14 y se iban a suspender 
todos los cortes, lo cual no cumplió el Señor, aunque nos puso de enlace con, un, con su secretario, con el señor Francisco Yáñez, y cada organización tenía un representante para el enlace, lo cual no cumplió el Señor, porque los cortes siguieron. Entonces, pues, llegamos a la segunda reunión el día 6, le comentamos, pero eludió, la, eludió, eludió el cuestionamiento que se le hizo, y argumentando que ya estaba en, en pláticas con la Comisión Federal de Electricidad y con la Procuraduría Federal del Consumidor y que estaban platicando de acuerdo a un convenio que habían tenido, que tienen la Comisión Federal y Profeco y que a partir de, de ese día él iba a gestionar que se sentara Profeco, el procurador y el director de la Comisión Federal, para así mismo estar en la próxima reunión, que, se, que, se, que va a ser el primer miércoles de abril, es 3 de abril, para obligarlos a que paren los cortes, que paren las intimidaciones, en fin, que se resuelva el el conflicto momentáneamente de los usuarios, que somos los que estamos en total indefensión, porque las autoridades no han actuado como se debe. Entonces nuestras exigencias, además de que paren los cortes, es que haya una tarifa adecuada, considerando la marginación la pobreza de muchas partes de la República, donde la gente tiene inclusive en sus viviendas piso firme y otras piso de, piso de tierra. Esos son los indicadores de pobreza para que, la, para que las autoridades se, se pongan las pilas, como se dice, y, y actúen de manera adecuada para resolver este problema. No queremos, no queremos nosotros actuar con violencia, nuestra resistencia es pacífica y seguiremos apoyando al sindicato hasta que se resuelva el conflicto. Queremos hacer una petición que los medios, que toda la opinión pública sepa que también estamos luchando, apoyando al sindicato para que les regresen su trabajo a 16 mil y pico de trabajadores que aún están en resistencia. Muchas gracias. Una vez Héctor, estás en el uso de la palabra. Solamente para complementar lo que acaban lo que han mencionado los compañeros es de que la movilización del 7 de febrero se realizó a partir de convocatoria de tres fuerzas que expresan el Movimiento Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica por un lado la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica por el otro la Red Nacional de Resistencia Civil contra los Altos Cobros de la Energía Eléctrica y el Sindicato Mexicano de Electricistas a partir de la movilización del 7 de febrero la primera movilización nacional de las tres fuerzas que están luchando en contra de los altos cobros de luz y por una tarifa social y justa, este, hay un reconocimiento de dos instituciones importantes. Por un lado, la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados. Estas dos instituciones, el día 7, reconocen que hay un problema social generado por los altos cobros de luz. A partir de ese reconocimiento se inician los trabajos y se, eh, se inician los procesos de diálogos en cada una de las eh, estructuras de estas instituciones. En gobernación este, se ha podido destrabar principalmente lo que, eh, los procesos penales que, se han, que han, se han girado por parte de, 
de gobiernos estatales, gobiernos federales y la misma CFE en contra de compañeros que se han movilizado este, contra los altos cobros de luz. Se ha podido avanzar en ese aspecto, pero no se ha podido avanzar en el aspecto de fondo, que es iniciar un diálogo franco, franco, y, franco y de fondo sobre el problema que es eh, este, el régimen tarifario. Por el otro lado, este, tampoco se ha podido avanzar en gobernación sobre la suspensión de los cortes de luz, ni siquiera en la zona central del país, donde la mayoría de los usuarios que no están pagando la luz y están organizados, este, tienen su queja en profeco y, a, y, tendrían que, y la CFE tendría la obligación de respetar esa queja y no cortar la luz. Este, en eso no se ha podido avanzar. Lo único que se ha acordado es que el, la próxima reunión en gobernación va a estar la representación de la CFE y de Profeco para tratar de llegar a un acuerdo de cómo distensar el asunto que está generando este, los cortes de luz en las diferentes comunidades, tanto en el centro del país como en la zona norte y la zona sur. Este, en la Cámara de Diputados, el, el día 7, también fue muy importante que las fracciones parlamentarias estuvieran todas este, con sus representaciones en, el, eh, en la Comisión de Energía y reconocieran, los pristas reconocieron, de que sí hay un problema social generado por los altos cobros de la energía eléctrica. Es más, que la mayoría de esos diputados en sus distritos que fueron electos es un tema que ellos este, prometieron resolver. Entonces, a partir de eso, en las próximas, se, ha, se ha empezado un proceso de diálogo y en la próxima reunión, que fue suspendida, que no, no nos dieron la razón y, y que se, se trasladó para la próxima semana, este, los, se va a iniciar la instalación de tres meses para abordar los diferentes puntos que el movimiento este, está exigiendo. Creo que es importante porque ya empezamos en la etapa de las mesas, donde vamos a plantear este, nuestros argumentos y vamos a escuchar los argumentos para defender la, la, la actual política con este energética por parte de gobernación y también vamos a escuchar los argumentos sobre cuál es el problema de fondo de los diferentes diputados. Las mesas van a continuar y esperamos que las mesas puedan resolver el problema de fondo. Este, pero eso no significa que tengamos confianza en las instituciones, ni en gobernación, ni en la Cámara de Diputados. Esta desconfianza hacia las instituciones tiene una base fundamental en lo que la Suprema Corte hizo con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso hacemos un llamado a los usuarios a que nos sigamos, sigamos organizando, a que sigamos movilizándonos. Gobernación se ha cumplido en destrabar algunos procesos penales, pero el 7 de febrero prometió que a partir del 14 de febrero se iban a suspender los cortes de luz. Y los cortes de luz no se han suspendido. Más bien, se han suspendido gracias a la acción organizada de los usuarios en las diferentes colonias y comunidades. La CFE ha tratado de seguirnos cortando la luz a los usuarios que no pueden pagar y a los usuarios que en la zona centro este, tenemos nuestra queja ante profeta. Entonces, los acuerdos que tengamos con gobernación los tenemos que hacer valer a partir de la fuerza que demostremos tener en el territorio. Por eso es fundamental seguirnos organizando, seguir extendiendo la resistencia y seguir manteniendo la unidad del movimiento, la unidad de, de la Red Nacional de Resistencia Civil, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y el ESME, es fundamental para seguir expresando una fuerza este, una, una fuerza interesante que se está oponiendo a las consecuencias de una política económica en una rama eh, muy concreta que es la energía eléctrica muy bien y le vamos a dar también la palabra 
Hernández, él es eh, la coordinadora del Movimiento Amplio Popular de San Luis Potosí. Estimado. Bueno, nosotros quisiéramos puntualizar lo siguiente, yo creo que los compañeros han precisado a partir de toda la jornada que se inició a partir del día 7 de febrero, cuál ha sido el escenario, en este caso para los usuarios, y sobre todo eh, la misma decisión que se ha tomado por parte de la UN en cuanto a mantener en alto la demanda, de, en este caso de la solución de fondo, el problema del sindicato mexicano de electricistas respecto a las resoluciones que en forma eh, autoritaria y vertical sigue afectando pues, a más de 6.000 familias. Nosotros como parte de la coordinadora del movimiento amplio popular e integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios, hemos decidido precisamente eh, en el centro del país y zona Oriente, que es la parte donde estamos en San Luis Potosí y también en Querétaro, hemos decidido precisamente incorporarnos a la Asamblea Nacional de Usuarios, o sea, como parte pues de un problema social ante ya una situación de insolvencia ante las altas tarifas de luz que se da por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Hemos estado presentes, no en un acompañamiento, sino integrándonos pues, en las tareas, en este caso, de denuncia, de acciones en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Y se han hecho movilizaciones en los diferentes centros de Comisión Federal de Electricidad, tanto en Querétaro como en San Luis Potosí. O sea, hemos, nos hemos sumado pues, a estas jornadas y sobre esa base, también nosotros creemos que eh, el problema, aunque hay un reconocimiento de parte de, de los diputados del PRI y de las propias autoridades federales de que el problema de las tarifas es un problema social, el problema que se tiene que hacer extensivo en este caso, precisamente como un derecho social y humano en cuanto a, al uso del servicio de energía eléctrica a favor, en este caso de las comunidades campesinas, indígenas y colonias populares que hay a lo largo y ancho del país. Creemos que el movimiento va a seguir creciendo, así como se ha sumado Querétaro, San Luis Potosí, yo creo que, y así como están los compañeros de la red, también va a ir profundizándose en otros estados. El problema ya de una situación este, insostenible para el pago eh, por parte de muchos usuarios a lo largo y ancho del país y es algo que tiene un carácter más profundo en cuanto a, a que sí se debe de revisar cuál es la política energética por parte de este gobierno federal y saber en este caso cómo vamos a, a dar una solución de fondo nosotros como parte de la coordinadora eh, nos sumamos pues a la jornada que ya señalaba el compañero Montedioca compañeros también de la ANUE, y vamos a fortalecer desde lo regional y lo local estas acciones simultáneamente, tanto en Querétaro como en San Luis Potosí. Y nos sumamos en este caso a la solución de fondo de los seis puntos, formamos parte también de las acciones y las mesas de trabajo, y queremos señalar que nosotros como organización social vamos a sostener eh, nuestra demanda principal, que también es una de las cuestiones que hemos estado metidos desde hace más de tres años en la solución de fondo al sindicato mexicano de electricistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, también le damos la bienvenida a los compañeros usuarios de la delegación Iztapalapa, compañeros Soy Vidal, Nelly Palazado y Angélica Carvajal. Y también nos acompaña la compañera Carolina Ortiz del municipio de Ixtapalapa. Todos son usuarios del servicio que como ustedes ya escucharon están reclamando el cumplimiento de los acuerdos que se han tomado en la Cámara de Diputados como en la propia Secretaría de Gobernación y denunciando la campaña de criminalización en contra de los usuarios, los cortes arbitrarios de Comisión Federal de Electricidad 
y la solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas, cosa que nosotros agradecemos infinitamente. Eh, le vamos a preguntar a los medios si tienen alguna pregunta que hacer aquí a los conferencistas. Más o menos tendrán un número de cuántas, mencionamos que los 2.000 familias, pero no sé si sean todas las que estén involucradas en este asunto de los problemas de corte de luz. Sí, de, 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 esa sería la pregunta para contestar mi compañero Guillermo Juárez Rodillo. Sí, en concreto la, la pregunta sería ¿cuántas quejas hemos metido hacia, hacia la institución? Sí, ¿cuántas quejas? Estas se han metido más de 250 mil quejas. ¿Y esas es de todo el país? ¿Solamente de la región? No, eh, eh, básicamente es de la zona centro del país, lo que atendía eh, Luz y Fuerza al centro. Y dijeron que ya se habían detenido los cortes, pero también mencionaron que han continuado. ¿Cómo está esto? ¿No hay un acuerdo? ¿En ese plan? No. Hay, hay una posición clara, de, están coludidos la Profeco con la Comisión Federal de Electricidad y no se está respetando el Estado de Derecho. De, de, de hecho, el artículo 103 establece que una vez interpuesta la queja ante la institución de Profeco, eh, la Profeco tiene por obligación en término de 15 días emplazar a Comisión Federal de Electricidad, notificarle y decirle que tiene una queja interpuesta en su contra y el artículo 103 establece que una vez interpuesta la queja desde su inicio no podrán interrumpirse el servicio de suministro de energía eléctrica eh, por ser un servicio primordial para, para cualquier ser, ser humano y ahorita la, la posición de la Comisión para de Electricidad es cortar la energía aún eh, eh, aun que el usuario haya interpuesto la queja ¿Han tenido varias reuniones en gobernación? ¿Eso significa que llevarán a cabo más movilizaciones porque al parecer no han avanzado? Sí, de, de hecho la movilización del día 7 de febrero eh, dio como resultado que se estableciera la mesa de gobernación. Hay avances importantes en la mesa de, de gobernación. Uno de ellos es el compromiso de que el próximo primero, primer miércoles de cada mes, el próximo miércoles de abril, eh, vamos a estar reunidos con el subsecretario de gobernación en el cual va a estar presente el procurador de la Profeco y el director de la comercialización de Comisión Federal de Electricidad. Es importante señalar ahí, en esa reunión, la posición de la Asamblea Nacional de Usuarios y hacerle el reclamo donde vamos a fincarle responsabilidades a los servidores públicos, a la Secretaría, a la Secretaría de Energía, que en su momento apuntó como, como tal, a Georgina Kessel, a, al ex secretario de gobernación todos ellos funcionarios de la anterior administración porque en el mes de febrero se dio a conocer la auditoría por el titular de la auditoría superior de la federación dio a conocer todas las auditorías que se realizaron a todas las dependencias gubernamentales secretarías de estado y muy en especial en la auditoría número 11-1 18 tou 06 02 33 la auditoría DE 128, así se puede buscar en la página de internet, en la página de la auditoría superior. Hay un dato mucho muy relevante en el cual, dentro de los muchos daños que ocasionó la extinción de luz y fuerza del centro, hoy se reporta un daño a la nación. A la extinción de luz y fuerza del centro, los usuarios en la zona centro del país le debían a Luz y Fuerza 19.498 millones 384.500 pesos. Para el 2010, Comisión Federal de Electricidad únicamente pudo recuperar esos 19.000 millones 5.122 millones de pesos. Y en el 2011 únicamente recuperó 236 millones de pesos. Es decir, que a la fecha existe ya un daño a la nación por 14.140 millones de pesos. 14.140 millones no es una cantidad menor, es una cantidad considerable, que por, la, por no haber tenido previsto la situación de la extinción de luz y fuerza del centro, todo es que fue una decisión unipersonal, sin ver 
los alcances, el daño que iba a ocasionar, hoy a tres años, cuatro meses, fincamos la responsabilidad al anterior Ejecutivo Federal, al Escudio de Calderón, por haber tomado la, la, la decisión de la extinción de luz y fuerza del centro, porque hoy ya representa un daño patrimonial a la nación de 14.140 millones de pesos. Y en esta auditoría, desde luego que el dictamen fue negativo a Comisión Federal de Electricidad, en esta auditoría, Comisión Federal de Electricidad se pretende justificar diciendo que se firmó un convenio el 15 de febrero de 2011 en donde el SAE, en donde el SAE tenía por obligación entregarle a Comisión Federal de Electricidad un mandato con representación. Es decir, que el SAE iba a otorgar una escritura pública, un poder con las más amplias facultades para para ser mandatario general para actos de administración en términos del artículo 2.554. No lo tiene Comisión Federal de Electricidad. Sabemos que lo que único que, con lo que cuenta hoy Comisión Federal de Electricidad para estar dando la prestación de servicio en la zona centro del país es un convenio de comodato, mismo que es un convenio firmado entre particulares y no trae efectos hacia terceros. Es decir, los usuarios no podemos... Ese convenio no es de observancia general, hasta en tanto, y la posición de la NUE, de la Asamblea Nacional de Usuarios, es esta, y es la que vamos a señalar en gobernación, hasta en tanto no salga publicado en el diario oficial un ordenamiento de observancia general que los usuarios ya tendríamos que cumplir como tal, hasta en tanto no salga publicado en el diario oficial, quien se haga cargo en la zona centro del país, sea un nuevo organismo público descentralizado, mandatado por, desde el Congreso de la Unión, o bien una decisión de, del Ejecutivo Federal, pero hasta en tanto no salga publicado en el diario oficial quién se haga cargo en la zona centro del país, hasta en tanto los usuarios en la zona centro del país no van a pagar la luz. Mantente alerta a nuestra transmisión.